En el vídeo de hoy os voy a enseñar las 7 claves del PETG, un filamento que ha cogido muchísima popularidad y que cada vez me preguntáis más por redes sociales cómo se imprime. Así que si a ti también te interesa conocer este material a fondo, quedaos, que comenzamos. Este vídeo ha sido posible gracias a la Academia Online de Control 3D, la cual funciona tipo Netflix. Tú pagas una cuota, ya sea mensual, trimestral o anual, y tienes acceso ilimitado a todos los contenidos que haya en ese momento y los que vayamos sacando mientras tú estés. Así que ya sabes, enlace aquí debajo. Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a este vídeo que, como os he dicho, os voy a contar el pet -G a fondo. Y como estoy acostumbrando a hacer los vídeos de Control 3D, lo vamos a hacer con 7 claves rápidas, dinámicas y divertidas. Así que no me enrollo más y empezamos por la primera clave del pet -G. ¿Qué es el PETG? El PETG es un copolímero fruto de la combinación del PET con glicol, el cual mejora sus propiedades. Eh... Para que os hagáis una idea, el PETG es un primo hermano de esto. Como sonido tiene que ser esto horrible, ¿eh? Por cierto, esta botella, agua de cuevas, no me patrocina, ¿eh? Es una botella que tenía por aquí. Pero oye, admito patrocinios. Suscríbete. Básicamente este plástico es polietileno tereftalato, PET, lo he dicho bien a la primera, mezclado con glicol, la G, de ahí PET-G. Y el glicol hace que para FDM, sobre todo, sea un material más interesante y sobre todo más fácil de imprimir. Segunda clave del PET-G. Cisar, Cisar, si es primo hermano del PET, entonces será transparente, ¿no? Bien, ojo, cuidado, Ch, eh, aquí, cuidado, el bar. A ver, vamos a ver. El PETG sí es verdad que es más translúcido que otros plásticos. Por ejemplo, si cogemos un PLA que sea translúcido, el PETG va a ser más translúcido que este, pero sin llegar a ser transparente. O sea, tiene una alta translucidez, pero sin llegar a ser transparente del todo, ¿vale? Ahora bien, aunque sea un material que sea bastante translúcido, también nos lo podemos encontrar totalmente opaco, como es un ejemplo las prusas, cuyas piezas están hechas en este PETG naranja opaco. Tercera clave del PETG. ¿Qué ventajas tiene? Pues bien, como sabéis, es un filamento que está cogiendo mucha popularidad y es gracias a estas ventajas que os voy a contar. Que os apuntéis a mi academia online, que ya sabéis que ahora en verano estamos con un 15% de descuento aquí debajo, control3d.net, con el código de verano 3D. Turbo spam de verano. Perdón, qué cabrón soy. Ventajas. Uno, que es, por ejemplo, más resistente que, por ejemplo, el PLA, ¿no? Tiene una alta estabilidad térmica. Mayor resistencia a corrosión frente a agentes oxidantes. Mayor resistencia a desgaste. Alta firmeza frente a impactos. Poca deformación durante su impresión. Buena adhesión entre capas. Sin olor durante la impresión. Y es más flexible o tiene un toquecito más de flexibilidad que el PLA. En conclusión, que es un material que es igual de fácil de imprimir, millas comillas, que el PLA, pero que es igual de resistente o con una resistencia equiparable a la del ABS en FDM. Ya, claro, muy bonita toda esta que me estás contando, pero seguro que también tiene inconvenientes. ¿No? Cuarta clave del PETG. Inconvenientes, que los tiene. Como os he dicho, con lo de las comillas, ¿os acordáis? Sí, digamos que es fácil de imprimir, pero cuesta pillarle el punto, ¿vale? El PLA, por ejemplo, si es verdad que a poco que tengas la máquina bien hecha es muy fácil pillarle el punto, pero al PETG hay que darle un poquito más de vuelta a los ajustes. Luego os voy a dar unos consejitos para que lo podáis imprimir. Más inconvenientes que puede tener, que por ejemplo, es más difícil de posprocesar que el PLA. Yo he probado a lijar y e imprimar un poco el PETG y es bastante complicado. Se debilita con alta exposición a rayos ultravioleta y que, por ejemplo, se lleva mal con la humedad. En general, cualquier plástico se lleva mal con la humedad. Pero sí es conveniente que guardemos bien nuestros plásticos. Yo, por ejemplo, he recibido alguna vez algún PETG que me daba muchos problemas y luego tras meterlo en la típica caja de secado como en la que os enseñé, en la s Box, enlace aquí, tras meterlo ahí una noche, si sí es verdad que mejoraba muchísimo y no me costaba tanto imprimirlo, tenerlo en cuenta. Quinta clave del PETG. Ajustes de impresión. Como os he dicho, cuesta pillarle un poco el puntito. Evidentemente, si sois usuarios ya más experimentados, el PETG no será ningún misterio. Sobre todo estos ajustes se los voy a dar para toda esta gente que se está empezando a pelear ahí con el PETG o que no le ha terminado de pillar el punto, ¿vale? Insisto que son ajustes conservadores para empezar. A ver, primero, torre de temperatura. Sería aconsejable hacerla. Aquí depende un poco de la, digamos, la temperatura que nos marque el fabricante. Las temperaturas suelen rondar entre los 230 los 250 grados, depende del fabricante, ¿vale? Si no tenéis ni idea siquiera de cómo hacer una torre de temperatura... ¡Temperatura! ¡Madre mía! 240 grados puede ser una temperatura para empezar a ver qué tal sale. Pero repito, lo suyo sería hacer una torre. Aquí, por supuesto, si vais a imprimir mucho PETG, aconsejable, por las temperaturas que estamos manejando, un un barrel all metal. La cama, la cama caliente, a ver, es necesaria y aquí por ejemplo la podemos utilizar entre 70 y 90 grados. Yo por norma general suelo aplicar entre 80 y 85 y me va bien. La velocidad de impresión es aconsejable que la bajemos a 30 milímetros por segundo, sobre todo si tenemos un extrusor de serie sencillito como el que por ejemplo tiene la Sender. Al final el PETG es un material que cuesta un poquito más empujar, entonces aquí si tenemos un buen extrusor, pues, a ver, nos podemos permitir velocidades más altas. Pero ya os digo, si es la primera vez que lo sacáis 30 milímetros por segundo. El ventilador de capa es aconsejable ponerlo entre el 5 
50 y el 70%. Es importante que calibremos el flujo, al igual que con cualquier otro plástico, ¿vale? Si no tenéis ni idea, podéis probar al 90 como punto de partida a ver qué tal sale. Y luego, uno de los puntos que más suele costar con el PETG son las retracciones. Las retracciones, aquí os aconsejo que la velocidad de retracción la pongáis a 30 milímetros por segundo, ¿vale? Al igual que la velocidad de impresión. Y que lo que podemos hacer es aumentar la velocidad de desplazamiento a unos 150, 180 milímetros por segundo, siempre y cuando tengáis la mecánica bien ajustada y bien controlada. Ya sabéis, excéntricas, correas, bla, bla, bla. Suscríbete. Sexta clave del PETG, aplicaciones. Pues bien, aquí el PETG, como siempre cualquier plástico, las aplicaciones que le podéis dar son las que os dé esta de aquí. Pero bien, yo os voy a dar una serie de aplicaciones, así a modo de ejemplo, para que cojáis ideas. Lo primero y más obvio de todo, piezas mecánicas, en este caso en impresión 3D, ya sean piezas para montar una, una máquina o mods. Ejemplos de esto, por ejemplo, mi Ender 3 roja, esta Artillery X1 que estaréis viendo aquí, que todo lo que estáis viendo de las piezas, tanto el azul como el rojo, es PETG. La Prusa, como os he dicho antes, las piezas que nos traen también son PETG. Luego también piezas que podéis hacer son piezas relacionadas con la fontanería, que esto, a ver, yo no he probado mucho, pero sí tengo feedback de gente que ha hecho cosas así, y dicen que les va bien, porque al final, como aguanta un poquito mejor la presión que el PLA, oye, alguna cosita se puede hacer. En general, cualquier carcasa o pieza que tenga que absorber impactos, como recordaréis, yo en algún vídeo, por ejemplo, he hecho platos desechables de un único uso, pues yo que sé, para bandejas, para fiestas y demás, y luego también podemos hacer piezas decorativas como jarrones. Podemos jugar con esta translucidez que tiene el plástico para hacer piezas decorativas que queden muy chulas. ¡Estupendo! ¡Qué material más interesante! ¡Voy a comprar una bobina! Este, ¿cuál me compro? O sea, ¿qué marca? Que me aconsejes PETG. Con... Séptima y última clave de este vídeo. ¿Qué marcas de PETG aconsejo? A ver, aquí depende. Hay muchas marcas muy buenas. Y es que además el PETG tiene otra ventaja que no he comentado antes. Y es que existen muchísimos derivados que mejoran sus propiedades. Yo os voy a aconsejar tres PETG básicos para empezar. Para que podáis hacer vuestras prim vuestros primeros pinitos con este material. Y a partir de ahí que ya vayáis creciendo. Un material o un PETG que a mí me está gustando mucho. Y que es de los que más he impreso. Es el básico de Amazon. El PETG de Amazon Basics me ha sorprendido muchísimo. Y de hecho es un material con el que he hecho las mejores mejoras de la Ender y las mejoras de la Artillery. O sea que es un material que a mí me gusta muchísimo. Otro pet G que me gusta mucho es el de Sakata. En especial me gusta mucho el tono este ámbar, ¿no? La verdad tiene un tono muy chulo y también es otro plástico que impreso muchísimo y que me gusta. Y luego el de Fiberlogy, que es otro que estoy utilizando bastante últimamente y que me gusta mucho el resultado que tiene. Ya os digo, estas tres marcas vais a tener aquí debajo los enlaces porque me parece que están muy bien. Aparte de estas, por supuesto, hay otras muchísimos más pet G, pero es que tampoco he probado todos tantísimos como estos tres para poder decir, oh, este es mejor o este es peor, ¿vale? Que nadie se me ofenda. Creo que se entiende. Suscríbete. Y en los minutos finales de los vídeos os quiero contar cosas interesantes. Bueno, primero espero que os haya gustado el vídeo. Lo podéis reflejar aquí abajo con un buen like para que yo siga haciendo vídeos del estilo. Y como veis, no hay sorteito, ¿eh? no hay palmadita y estas cosas. ¿Por qué? Porque a la publicación de este vídeo yo seguramente voy a estar de vacaciones. Y de esto quiero hablar en los minutos finales de los vídeos, que como ya sabéis, se los dedico a mis suscriptores y suscriptoras fieles. Y espero que esto esté grabando porque es la segunda vez que grabo esto, porque la primera no estaba grabando la grabadora. En fin, y como ya sabéis, yo ahora mismo voy a estar de vacaciones. Aunque yo estoy de vacaciones durante estas dos próximas semanas, he dejado contenido preparado para que sigáis pudiendo, pues oye, consumir, con, consumir, consumir contenido aquí en Control 3D. Y para mí las vacaciones es el cierre del año, porque cerramos ciclo, paramos a descansar, cogemos perspectiva y volvemos con más ganas. Y este año, la verdad, que ha sido un año de crecimiento bestial para Control 3D, para todo este proyecto. He pasado de ser yo solo a montar un equipo de personas bastante competentes y profesionales. Y esto no habría sido posible sin toda la gente que estáis aquí detrás apoyando día a día Control 3D. La verdad que me siento tremendamente agradecido por dónde estoy ahora y la verdad que a dónde puede llegar este proyecto, la verdad, no lo sé. Yo la verdad que procuro trabajar día a día y ahora mismo voy a estar haciendo una parte fundamental de mi trabajo, que es descansar, oxigenar la cabeza para volver con más energía y más pasión todavía, y me acaba de rimar, para que este canal siga creciendo y que el proyecto vaya más allá. Y quiero darle las gracias al equipo de Control 3D, en especial a la gente de la web, al editor y a la community manager que habéis estado a tope este año trabajando a tope. La verdad que muchos os habéis ido incorporando hace poco y me siento tremendamente agradecido de, bueno, tener este equipo de personas tan potente y tan profesional. Así que, verdad, muchísimas gracias. Y bueno, que después de este momento ñoño, yo os recuerdo que os podéis suscribir en este botón de aquí, ¿eh? Y que mi cara me está tapando un vídeo. Oye, que puedes ir a ver. Así que nos vemos en la próxima. ¡Chao, gente!